சபரிமலைக்கு பெண்கள் யாரும் வர வேண்டாம் தேவஸ்தன போர் வலியுறுத்தல் மகர விளக்கு பூஜையின் பொழுதும் மண்டல பூஜையின் பொழுதும் சபரிமலைக்கு பெண்கள் வர வேண்டாம் என சபரிமலை தேவஸ்தனம் போர் வலியுறுத்தியுள்ளது அனைத்து வயது பெண்களும் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு சென்று வழிபடலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவு பிறப்பித்திருந்ததும் இன்னும் பெண்கள் அக்கோவிலுக்குள் செல்வதற்கு எதிர்ப்புகள் வலுத்து வருகிறது உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து இளம் பெண்கள் பெண்ணிய அமைப்பினர் சபரிமலைக்கு சென்றாலும் அவர்கள் பாதி வழியிலேயே தடுத்து நிறுத்தப்படுகின்றனர் இந்நிலையில் மண்டல பூஜை மற்றும் மகர விளக்கு பூஜையின் பொழுது சபரிமலைக்கு பெண்கள் வர வேண்டாம் என தேவஸ்தன போர் தலைவர் பத்மகுமார் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் சபரிமலைக்கு பெண்களின் வருகையால் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படுவதாகவும் இது பக்தர்களுக்கு இடையூறு உருவாக்குவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரார்த்தனை செய் கடவுளின் அருகில் செல்லலாம் சேவை செய் கடவுளே உன் அருகில் வருவார் என்பதற்கேற்ப ஐயப்ப பக்தர்களுக்காக பல்வேறு சேவைகளை ஆற்றி வருகிறது அகில பாரத ஐயப்ப சேவா சங்கம் தமிழகம் புதுச்சேரி கேரளா ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா என பல்வேறு மாநிலங்கள் பல நாடுகளில் சுமார் ஆறாயிரம் கிளைகளுடன் இந்த சங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன இதில் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் குறிப்பாக ஐயப்பனின் பூங்காவனமான சபரிமலையில் மண்டல பூஜை மகர விளக்கு காலங்களில் அறுபது நாட்களுக்கு இவர்கள் மேற்கொள்ளும் பணி மிகவும் உன்னதமானது இச்சங்கம் சார்பில் இந்த ஆண்டு செங்கனூர் எருமேலி அமுதா கல்லிடும் குன்று கரிமலை பம்பை நிலக்கல் அப்பாச்சிமேடு சரங்குத்தி சன்னிதானம் ஆகிய இடங்களில் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மு முகாம்களில் அன்னதானம் மூலிகை குடிநீர் வழங்குதல் மருத்துவ முகாம் ஆக்சிஜன் பார்லர் தூய்மை பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன பக்தர்களுக்கு திடீரென உடல் நலக்குறிவு ஏற்படும் பொழுது அவர்களை மீட்டு மருத்துவ முகாம்களுக்கு கொண்டு செல்ல பம்பா முதல் சன்னிதானம் வரை ஸ்ட்ரக்சர் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது சபரிமலை பம்பா உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெறும் அன்னதான முகாம்களில் காலை மதியம் இரவு என மூன்று வேலையும் பக்தர்களுக்கு உணவு வழங்கப்படுகிறது பம்பையில் இருந்து சன்னிதானம் செல்லும் வழி மிகவும் செங்குத்தானது அதனால் பக்தர்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு ஏறுவார்கள் அந்த வழியில் மூச்சு திணறல் இதய படபடப்பு வரும் பக்தர்களுக்கு முகாம்களில் ஆக்சிஜன் செலுத்தப்படுவதுடன் முதலுதவி சிகிச்சையும் அளிக்கப்படுகிறது பக்தர்கள் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி நல்ல முறையில் ஐயப்பனை தரிசிக்க வேண்டுகிறோம் சாமியே சரணம் ஐயப்பா